আসসালামুকুম শিক্ষার্থীরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো আমি মিনার রহমান লুবনা চতুর্থ শ্রেণীর গণিত ক্লাস নিব গত ক্লাসে আমরা অধ্যায় আট সাধারণ বাংলাদেশের উপর আলোচনা করেছি এবং কিছু অঙ্কের সমাধান করেছি আজকে আমরা বাকি কিছু অঙ্কের সমাধান করব এবং সেটা নিয়ে তোমাদেরকে আলোচনা করব তাহলে তোমরা সবাই খাতা কলম এবং বই নিয়ে রেডি হও আজকে আমরা অধ্যায় আটের আমাদের তোমাদের পাঠ্য বই সবাই বের করো পাঠ্য বইয়ের অধ্যায় আটের পঁচানব্বই পৃষ্ঠা সবাই পঁচানব্বই পৃষ্ঠা বের করো আমরা এর আগে চুরানব্বই পৃষ্ঠা পর্যন্ত সমস্যা সমাধানগুলো আমরা করেছি আজকে আমরা পঁচানব্বই পৃষ্ঠা থেকে শুরু করব দেখো পঁচানব্বই পৃষ্ঠায় উপরে এক নম্বরটা একটু সবাই খেয়াল করো কি লেখা রয়েছে কি অঙ্ক রয়েছে সেটি দেখো কি তোমার কাছে তিন ভাগে দুই মিটার লম্বা লাল ফিতা এবং চার ভাগে তিন মিটার লম্বা নীল ফিতা রয়েছে কোনটি বড় এবং দুই নম্বরে আছে দৈর্ঘ্যের পার্থক্য কত এখন আমরা খাতায় চলে যাই দেখি অঙ্কটা আমরা কিভাবে করব এরকম সমস্যার সমাধান থেকে সাধারণত যোগ্যতাভিত্তিক অঙ্কগুলো আসে এর জন্য তোমাদেরকে এই সমস্যার সমাধানগুলো গুরুত্ব সহকারে করতে হবে যাতে তোমরা যে কোনো যোগ্যতাভিত্তিক অঙ্ক করতে পারো সমাধান করতে পারো আচ্ছা সবাই তাহলে খাতা কলম নিয়ে রেডি হও এক নম্বর কি বললাম দেখো কি আছে তোমার কাছে তিন ভাগের দুই মিটার লম্বা লাল ফিতা এবং চার ভাগের তিন মিটার লম্বা নীল ফিতা রয়েছে কোনটি বড় দৈর্ঘ্যের পার্থক্য কত ক নম্বর হচ্ছে কোনটি বড় এবং খ নম্বর হচ্ছে কি দৈর্ঘ্যের পার্থক্য কত এখন দেখো এখানে দুইটি ফিতা দেওয়া আছে একটি হচ্ছে কত তিন ভাগের দুই মিটার আর একটি হচ্ছে চার ভাগের তিন মিটার এখন আমরা দুইটি ফিতা দেখে মিটার দৈর্ঘ্যটা দেখে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না যে কোনটি বড় আসলে অ্যান্ড কোনটি বড় সেটা আমাদেরকে বের করার জন্য যখনই আমরা দেখব আমরা এর আগে অঙ্কগুলোতে করেছি যে একই রকম হর থাকলে যদি লব ছোট হয় তখন সেই ভগ্নাংশটি ছোট লব বড় হলে সেই ভগ্নাংশটি বড় আবার যদি একই রকম লব থাকে তখন হর যেটি বড় তাহলে সেই ভগ্নাংশটি ছোট এবং হর যেটি ছোট তাহলে সেই ভগ্নাংশ কি কী হয় বড় কিন্তু এখানে হচ্ছে লব এবং হর দুইটি কিন্তু আলাদা তাই না একটি থেকে আলাদা একটি থেকে অন্যটি হচ্ছে আলাদা কোনো মিল নেই তাহলে আমরা এই দুইটি প্রথমে আমরা কি করব দুইটি ভগ্নাংশের যে হরগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা লসাগু করব তোমরা লসাগু এবং গসাগু এর আগে তোমরা করেছো আশা করি তোমরা সবাই করতে পারো দেখো সবাই তাহলে আমি প্রথমে কি লিখলাম ক নাম্বার দেখো লাল ফিতা তিন ভাগে দুই মিটার নীল ফিতা কত চার ভাগের তিন মিটার এখন আমরা কি করব সেই তিন এবং চার হরগুলো আমাদের হর ছিল তিন এবং চার তিন ও চার হরগুলোর আগে প্রথমে লসাগু করব লসাগু করলে তিন এবং চারকে একই সং একটি সংখ্যা দিয়ে দুটাকেই ভাগ করা যায় না যদি দুটাকে ভাগ করা যেত তাহলে আমরা ভাগ করতাম যেহেতু ভাগ করা যায় না তাহলে আমরা দুটা এই দুইটা সংখ্যাকে আমরা কি করব গুণ করব তিন এবং চারকে গুণ করলে কত আসে বারো এখন আমরা কি করব আমাদের প্রথম ভগ্নাংশটা ছিল কত তিন ভাগের দুই তিন ভাগের দুই মানে তিনটা ছিল হর আমরা এই বারো যে লসাগু বের হলো সেই বারোকে আমরা প্রথমে হর দিয়ে ভাগ করব বারোকে তাহলে আমরা প্রথম যে হরটি সেটা হচ্ছে তিন সেটা দিয়ে ভাগ করলাম ভাগ করলে আসলো চার এখন দেখো আমি এই যে তিন ভাগে দুই লিখেছি তিন ভাগে দুই এই হরটি ভগ্নাংশটা আমি লিখেছি প্রথম ভগ্নাংশ এই ভগ্নাংশটিকে আমরা কি করব আমরা লসাগুকে ভাগ করে যেই ভাগফলটা পেলাম সেটাকে সেটা দিয়ে আমরা উপরে নিচে গুণ করব তাহলে দেখো তিন ভাগের দুইকে আমরা উপরেও চার এবং নিচেও চার দিয়ে গুণ করলাম গুণ করে আমাদের কত আসলো বারো ভাগের আট তিন চার বারো চার দো কোনো আট এটা হচ্ছে প্রথম ভগ্নাংশ থেকে আমরা বের করলাম তাহলে আমরা দ্বিতীয় ভগ্নাংশ থেকে থেকে সেম একইভাবে আমরা বের করব বারো বারো ভাগ চার অর্থাৎ বারো বারো হচ্ছে লসাগু আর চার হচ্ছে কি দ্বিতীয় ভগ্নাংশের হর তাহলে দ্বিতীয় ভগ্নাংশের হর হচ্ছে চার এই চার দিয়ে আমরা বারোকে ভাগ করলে কত আসলো তিন অতএব 
चार भागे तीन हमारे द्वित भग्नांश ओ द्वित भग्नांशी ऊपरे और नीचे तीन दिए गुण कर लम तीन दिए गुण करार फले कत आसल ऊपरे आसल नये नीचे आसल कत बारो अर्थात बारो भागे नय ता देखो दुईटा भग्नांशे हर क्यों समान हो गल मान जख छोट बड़ निर्णय करब जो आलदा थक हर ए लब एक ही रकम थक तक कि समहर करते समहर कर तरह से छोटो ना बड़ो को भग्नांश छोटो को भग्नांश बड़ो से बेर करते पर अतए अतए देखो ये बारो भाग आठ एखे देखो ये कि चिन्ह ये हम क्षुद्रतर चिन्ह अर्थात छोटो चिन्ह बारो भाग नय जेहेतु बारो भाग नय हे बड़ो ए बारो भाग आठ कत छोटो तई आप कि प्रथम ज प्रथम जो संख्या थकबे से छोटो है तो हमें छोटो चिन्ह दीब से बड़ो है तो हमें बड़ो चिन्ह दीब जेहेतु बारो भाग नय हे बड़ो ए बारो भाग आठ छोटो प्रथम छोटो रही है तई आप छोटो चिन्ह दीब अर्थात क्षुद्रतर चिन्ह दीब ता बारो भाग आठ हे कौन फिता लाल फिता लाल फिता तईना लाल फितार दैर्घ्यता कत छो तीन भाग दुई और बारो भाग नय हे को फिता नील फिता और यार दैर्घ्य कत छो चार भाग तीन ताब दे लिखब तीन भाग दुई क्षुद्रतर चिन्ह चार भाग तीन अर्थात नील फिता दी बड़ो नील फिता को द्वित जेटा जेटा नय बारो भाग नय नील फिता दी बड़ो उत्तर हे नील फिता सबा आशा करी बुझते पे छो आप जखनी को भग्नांशे छोटो बड़ो निर्णय करब तक हमें देखते हैं हरगुल समान रही है कि ना लबगुल समान रही है कि ना हर लब को जो समान ना थे तक आप समहर कर तरह अंकटार छोटो बड़ो निर्णय करब ठीक ओई हमें यार छोटो बड़ो बड़ोटा निर्णय कर लम नील फिता बड़ो अच्छा एबार् ख नम्बर समाधान जाए ख नम्बर कि बोले जो दैर्घ्य पार्थक्य कत ख नम्बर हे दैर्घ्य पार्थक्य कत एख्ला कणंग पाई देखो आप कणंगे कि पे कणंगे लाल फिता पे कत बारो भाग आठ ए नील फिता कत पे बारो भाग नय दैर्घ्य पार्थक्य एटा दैर्घ्य पार्थक्य पार्थक्य मान कि वियोग वियोगे बेला जानी बड़ संख्या आगे बसे और हे छोटो संख्या बसे एखे बड़ो भग्नांश को बारो भाग नय जो आप बारो भाग नय आगे लिखे वियोग दिए बारो भाग आठ नय आठ देखो ये क्योंकि भग्नांशे हरगुल एक ही जो आप दाग दिए एक हर लिखब बारो लिखब तपर लिखब कि ऊपर नय आठ के वियोग करब नय आठ ताहले बारो भाग एक मीटार उत्तर ताल कि आसल बारो भाग एक मीटार देखो आप दुईटा समाधान कर फिलल एक अंक दुईटी समाधान ए रकम कर योग्यता भित्तिक अंकगल आसे तुम्हारा ये अंकगल कर ले अवश्य तुम्हारा पार्बे सतानबई पृष्ठा चले जाब सबाई ख्याल करो सतानबई पृष्ठा बेर करो सबाई सतानबई पृष्ठा एक नम्बर नीचे भग्नांशगुलो के समहर विशिष्ट भग्नांशे रूपान्तर करो समहर देखो एखे दुई भग्नांश देव आ तीन भाग एक और एक कि चार भाग एक नीचे देखो हरगुलो क्योंकि आलदा तैना ये लबगुलो एक रकम क्यों हरगुलो की आलदा कि हर समहर मान समान हर करते हमें जानी एर आगे अंकटाई कर लम समान हर करते करते प्रथम लसागो करब हरगुलो लसागो कर तरह बेर करब देखो तीन भाग एक चार भाग एक दुईटा तीन भाग एक चार भाग एक हर को हर हे तीन ए चार तीन और चार हरगुलो लसागु तीन गुण चार समान समान बारो जेहेतु तीन ए चार के एक संख्या द्वारा मान एक संख्या दिए दुईटी के भाग करा जाए ना तक किब दुईटी संख्या के गुण करब गुण कर लसागु बेर करब तीन ए चार लसागु हम कत बारो ता प्रथम कत लिखब बारो बारो लिखब बारो के लसागु के प्रथम प्रथम भग्नांशे हर दिए भाग करब बारो के तीन दिए भाग करब बारो भाग तीन समान समान कत चार अतए आप प्रथम भग्नांश लिखल प्रथम भग्नांश हे तीन भाग एक तीन भाग एक के ऊपर नीचे मैं हर ए लब के चार दिए गुण करब चार दिए गुण कर ले आसल कत चार नीचे आसल कत बारो तारो भाग बारो भाग चार 
চার আমরা কোথা থেকে পেলাম চার হচ্ছে দ্বিতীয় ভগ্নাংশ এই দ্বিতীয় ভগ্নাংশে হরকে দিয়ে হর দিয়ে আমরা ভাগ করবো সেম একই রকম নিয়ম প্রথমটা আমরা যেভাবে বের করছি দ্বিতীয়টা আমরা ঠিক একইভাবেই বের করব বারো ভাগ চার সমান সমান কত তিন অতএব এক আমরা চার ভাগের একে আমরা উপরে নিচে তিন দিয়ে গুণ করব তাহলে দেখো নিচে কত আসলো বারো এবং উপরে কত আসলো তিন তাহলে এটা কত বারো ভাগের তিন এখন দেখো আমরা দুইটার কি হরগুলো কি সমান হয়ে গেল না দেখো না দেখো নিচে উপরটা প্রথমটার কি বারো ভাগের চার এবং দ্বিতীয়টার হচ্ছে বারো ভাগের তিন তাহলে দুইটা ভগ্নাংশেরই হর এখন সমান অতএব তিন ভাগের এক কমা চার ভাগের এক থেকে কত পেলাম আমরা বারো ভাগের চার এবং বারো ভাগের তিন এটাই হচ্ছে উত্তর আমরা এরকম আরেকটি অঙ্ক দেখব সবাই খেয়াল করো দুই ভাগের এক কমা চার ভাগের এক এখানে দুই এবং চারকে আমরা প্রথমে কি করব লসাগু করব হরগুলো লসাগু করে আমরা এর সমহর করে সমহর করে তারপরে আমরা মানে সমহরটা বের করতে পারব এখানে লসাগু দেখো দুই এবং চারের লসাগু কত আমরা দুই এবং চারকে আমরা একটি সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে পারি অর্থাৎ দুই দিয়ে ভাগ করতে পারি তাই দুই দিয়ে আমরা প্রথমে ভাগ করলাম দুই অক্ষে দুই এবং দুই দু কোনো চার এক এবং দুইকে আর কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না তাই এতটুকুই শেষ অর্থাৎ দুই ও চার হরগুলো লসাগু দুই গুণ এক গুণ চার এই দুই গুণ এক গুণ চার তাহলে কত আসলো টোটাল দুই দু কোনো চার চার ভাগ দুই এখন আমরা লসাগুটা লিখব লসাগু বের হলো কত চার চার ভাগ দুই চার ভাগ আমাদের প্রথম ভগ্নাংশের হর হচ্ছে দুই সমান সমান কত আসলো দুই অতএব আমরা প্রথম ভগ্নাংশ লিখব প্রথম ভগ্নাংশ হচ্ছে দুই ভাগের এক দুই ভাগের একে আমরা উপরে এবং নিচে দুই দিয়ে গুণ করব উপরে হচ্ছে দুই এবং নিচেও হচ্ছে দুই তাহলে চার ভাগের দুই তারপরে আমরা দ্বিতীয় ভগ্নাংশ দেখো আমরা প্রথমে আবার আগে আবার কি লিখবো লসাগুকে আমরা দ্বিতীয় ভগ্নাংশ দিয়ে ভাগ করব লসাগু লসাগু হচ্ছে চার দ্বিতীয় ভগ্নাংশের হর হচ্ছে চার তাহলে কত আসলো এক অতএব চার ভাগের এককে আমরা উপরে নিচে এক দিয়ে আমরা গুণ করব তাহলে উত্তর কত আসলো চার ভাগের এক তাহলে আমরা দুই ভাগের এক এবং চার ভাগের এক থেকে আমরা সমহর করে কত পেলাম চার ভাগের দুই এবং চার ভাগের এক এটাই তাহলে উত্তর এই একই নিয়মের আরেকটি অঙ্ক দেখো সবাই তিন ভাগের এক চার ভাগের এক দুই ভাগের এক এখানে আমরা কি করব তিন চার এবং দুইয়ের আমরা লসাগু করব এখানে তিন চার এবং দুইয়ের লসাগু আমাদেরকে লসাগু আমরা আগে করা শিখেছি লসাগুকে আমরা আমরা প্রথমে কি করব আমরা যে কোনো দুইটি সংখ্যাকে অন্তত দুইটি সংখ্যাকে যে কোনো একটি সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় ভাগ ভাগ করা যায় এইভাবে করতে হবে দেখো এখানে তিন চার এবং দুইকে আমরা প্রথমে দুই দিয়ে কিন্তু আমরা দুইটি সংখ্যাকে ভাগ করতে পারি দুই দিয়ে আমরা চার এবং দুইকে ভাগ করতে পারি তাই আমরা দুই দিয়ে প্রথমে ভাগ করব দুই দিয়ে তাহলে তিনকে ভাগ করা যায় না তাই তিন তিনই নামবে চারকে ভাগ করলে হয় দুই এবং দুইকে ভাগ করলে হয় এক অতএব তিন চার ও দুইয়ের দুই হরগুলো লসাগু কত হবে দুই গুণ তিন গুণ দুই গুণ এক তাহলে কত আসলো তিন দু কোনো ছয় ছয় দু কোনো বারো এখন আমরা লসাগুকে আমরা প্রথম ভগ্নাংশের হর দিয়ে ভাগ করব আমাদের লসাগু কত বারো প্রথম ভগ্নাংশের হর হচ্ছে তিন তাহলে বারো ভাগ বারো ভাগ তিন সমান সমান কত আসে তিন চারা বারো অতএব প্রথম ভগ্নাংশ হচ্ছে তিন ভাগের এক তিন ভাগের একে আমরা উপরে নিচে চার দিয়ে গুণ করলাম চার দিয়ে গুণ করলে তাহলে নিচে আসে বারো উপরে আসে চার অর্থাৎ বারো ভাগের চার এবার দ্বিতীয় দ্বিতীয় ভগ্নাংশের বেলায় যাব দ্বিতীয় ভগ্নাংশের বেলায় প্রথমে আমরা লসাগু বারো বারোকে আমরা দ্বিতীয় ভগ্নাংশের হর দিয়ে ভাগ করব দ্বিতীয় ভগ্নাংশের হর হচ্ছে চার তাহলে ভাগ করলে কত আসলো তিন অতএব চার ভাগের একে আমরা উপরে নিচে কত দিয়ে গুণ করব তিন দিয়ে গুণ করব তাহলে তিন দিয়ে গুণ করলে আমাদের কত আসলো নিচে আমাদের হর আসলো বারো এবং লব আসলো কত তিন ঠিক একইভাবে আমরা তৃতীয় ভগ্নাংশটাও আমরা বের করব তৃতীয় ভগ্নাংশের প্রথমে আমরা লসাগুকে লসাগু দিয়ে ভাগ করব হর হর লসাগুকে হর দিয়ে ভাগ করব লসাগু হচ্ছে বারো এবং ভাগ দেখো তৃতীয় ভগ্নাংশ হচ্ছে দুই ভাগের এক তাহলে আমরা দুই দিয়ে ভাগ করব দুই দিয়ে ভাগ করার ফলে কত আসলো ছয় দু কোনো বারো এখন আমরা 
দুই ভাগের একে আমরা তৃতীয় ভগ্নাংশকে আমরা উপরে নিচে ছয় দিয়ে গুণ করব তাহলে ছয় অক্ষে ছয় নিচে কত আসলো ছয় দু গুণো বারো তাহলে দেখো আমরা তিনটা ভগ্নাংশ পেলাম এই তিনটা ভগ্নাংশের হরগুলো কিন্তু একই মানে এটা সমহর হয়ে গেল অতএব তিন ভাগের এক চার ভাগের এক দুই ভাগের এক এই ভগ্নাংশগুলো সমহর করে আমরা কত পেলাম বারো ভাগের চার বারো ভাগের তিন এবং ছয় ভাগ বারো ভাগের ছয় এখন আমরা এই একই নিয়মের অঙ্কগুলো তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবে তাহলে তোমরা অবশ্যই করতে পারবে কারণ সবগুলো নিয়মই এক এবার আমরা আরেকটা অঙ্কে যাব দুই নাম্বার নিচের ভগ্নাংশগুলোকে এটা হচ্ছে পৃষ্ঠা সাতানব্বই দুই নাম্বার নিচের ভগ্নাংশগুলোকে সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে রূপান্তর করো এবং এই চিহ্নটার নাম কি ক্ষুদ্রতর ক্ষুদ্রতর বৃহত্তর বা সমান চিহ্ন সমান চিহ্ন ব্যবহার করে তুলনা করো আমরা নিচে যে ভগ্নাংশগুলো দেওয়া আছে সেগুলো আমরা কি করব সমহর করব এবং তারপরে আমরা চিহ্নগুলো প্রতীকগুলা চিহ্ন মানে এই প্রতীকগুলো ব্যবহার করে আমরা তুলনা করব তাহলে দেখো আমরা এই অঙ্কগুলো আমরা এতক্ষণ ধরে করলাম যে সমহর কিভাবে করতে হয় এখানে যেহেতু তিন ভাই তিন ভাগের চা চার ভাগের সরি চার ভাগের তিন ফাঁকা ঘর সাত ভাগের পাঁচ দুইটি ভগ্নাংশ রয়েছে মাঝখানে ফাঁকা ঘর রয়েছে মানে এখানে কোন প্রতীকটা বসবে সেজন্য তাহলে দেখো চার ভাগের তিন এবং সাত ভাগের পাঁচ দুইটি ভগ্নাংশের হর কিন্তু আলাদা এই জন্য আমরা কি করব প্রথমে আমরা সমহর করে নিব তাহলে চার এবং সাতের লসাগু চার ও সাত হরগুলো লসাগু কত হবে লসাগু মানে আমরা চার ও সাতকে একটি সংখ্যা দিয়ে ভাগ করার চেষ্টা করব যেহেতু ভাগ যায় না তাহলে আমরা চার এবং সাতকে গুণ করব চার সাতা আটাশ এখন দেখো এই আটাশকে আমরা আটাশকে আমরা প্রথমে প্রথম যে ভগ্নাংশ রয়েছে সেই ভগ্নাংশের হর দিয়ে প্রথমে ভাগ করব তাহলে আটাশকে আমরা চার দিয়ে ভাগ করলে কত আসে চার সাত আটাশ অতএব আমরা প্রথম ভগ্নাংশটা লিখলাম চার ভাগের তিন চার ভাগের তিনকে আমরা উপরে নিচে সাত দিয়ে গুণ করব তাহলে চার সাতা আটাশ নিচে আসে হর আসে আটাশ এবং লব হবে কত একুশ তিন সাতা একুশ সেম একইভাবে আমরা দ্বিতীয় ভগ্নাংশটাও বের করব আমাদের লসাগু হচ্ছে আটাশ ভাগ দিব কত দিয়ে দ্বিতীয় ভগ্নাংশের হর হচ্ছে সাত অতএব সাত দিয়ে ভাগ করলে আসে চার তাহলে আমরা দ্বিতীয় ভগ্নাংশ লিখলাম সাত ভাগের পাঁচ সাত ভাগের পাঁচকে আমরা উপরে নিচে কত দিয়ে গুণ করবো চার দিয়ে গুণ করবো সমান সমান কত আসে চার সাত আটাশ আর উপরে আসে চার পাঁচা বিশ তাহলে আটাশ ভাগের বিশ যেহেতু এখন আমাদেরকে কি বলছে আমরা সমহর করে ফেললাম তাই না একটা আসলো আটাশ ভাগের একুশ এবং আটাশ ভাগের বিশ তাহলে আমাদের যেহেতু সমহর হয়ে গেল হরগুলো সমান হয়ে গেল এখন আমাদেরকে বের করতে হবে ছোট বা বড় এটা বের করতে হবে আমরা এখন আমরা প্রথমে আমরা কত পেয়েছি আটাশ ভাগের একুশ মানে আমরা প্রথম হর প্রথম লবটাকে লিখবো একুশ তারপর লিখবো বিশ এখন আমাদেরকে দিয়ে দেখতে হবে একুশ এবং বিশ এই দুইটার মধ্যে প্রথমটা কি প্রথমটা কি বড় নাকি ছোট প্রথমটা কি বিশের থেকে একুশ হচ্ছে বড় এই জন্য আমরা কি করব বৃহত্তর চিহ্নটা দিব তাই না বড় চিহ্নটা দিব প্রথমটা যদি বড় হয় তাহলে বড় চিহ্ন দিব প্রথমটা যদি ছোট হয় তাহলে আমরা ছোট চিহ্ন দিব আর দুটা যদি সমান হয় তাহলে আমরা সমান চিহ্ন দেব তাহলে দেখো আমরা এই একুশ হচ্ছে লব এবং বিশ্ব লব এখন আমরা পুরো ভগ্নাংশটা লিখব আটাশ ভাগের একুশ বড় চিহ্ন আটাশ ভাগের বিশ অর্থাৎ এই আটাশ ভাগের একুশ কোন ভগ্নাংশ থেকে আমরা পেয়েছি আমরা চার ভাগের তিন থেকে পেয়েছি তার ফাঁকা ঘর লিখব ফাঁকা ঘর লিখে চিহ্ন দিব বড় চিহ্ন সাত ভাগের পাঁচ উত্তর তাহলে এটাই চার ভাগের তিন ফাঁকা ঘর সাত ভাগের পাঁচ দেখো একদম সমহর বের করে তারপর আমরা শুধু আইডেন্টিফাই করব যে কোনটি ছোট কোনটি বড় তারপরে আমরা চিহ্নটা বসিয়ে দেব এই একই রকম একই নিয়মে সব সবগুলো অঙ্কই একই নিয়ম এখন আমরা আরেকটি অঙ্কে যাব একই নিয়মের আমরা আরেকটি অঙ্ক দেখব ষোলো ভাগের এগারো চব্বিশ ভাগের সাত সতেরো এখানে সবাই খেয়াল করো আমরা প্রথমে ষোলো আর চব্বিশকে আমরা লসাগু করব ষোলো আর চব্বিশকে দুইটাই জোর সংখ্যা এই জন্য প্রথমে আমরা দুই দিয়ে ভাগ করব দুই দিয়ে ভাগ করলে হয় আট বারো আট আর বারোকে আবার আমরা দুই দিয়ে ভাগ করব দুই দিয়ে ভাগ করলে হয় চার ছয় আবার আমরা চার ছয়কেও দুই দিয়ে ভাগ করব তাহলে কত আসে দুই তিন দুই আর তিনকে আর কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না এই জন্য আমাদের এতটুকুই শেষ এখন আমরা কি করব লসাগু আমরা গুণ করব দুই দুই গুণ দুই গুণ দুই গুণ দুই গুণ তিন দেখো ষোলো ও চব্বিশ হরগুলো লসাগু তাহলে কত আসে দুই গুণ দুই গুণ দুই গুণ দুই গুণ তিন দুই দু কোনো চার চার দু কোনো আট আট দু কোনো ষোলো ষোলোর সাথে তিন গুণ করলে হয় আটচল্লিশ তাহলে আমাদের ষোলো আর চব্বিশের লসাগু বের হলো আটচল্লিশ এখন আমরা আটচল্লিশকে 
আমরা প্রথমে কি করব প্রথম ভগ্নাংশের হর দিয়ে আমরা ভাগ করব আটচল্লিশ ভাগ হচ্ছে ষোলো তাহলে কত আসে তিন ষোলো তিন ষোলো আটচল্লিশ তাহলে আমরা প্রথম ভগ্নাংশ লিখলাম ষোলো ভাগের এগারো ষোলো ভাগের এগারোকে আমরা উপরে নিচে তিন দিয়ে গুণ করব উপরে নিচে তিন দিয়ে গুণ করার ফলে আমাদের কত আসলো নিচে আসলো আটচল্লিশ এবং উপরে কত তেত্রিশ এবার এবার আমরা আটচল্লিশকে আমরা চব্বিশ দিয়ে ভাগ করব দ্বিতীয় ভগ্নাংশের হর দিয়ে আমরা ভাগ করব দ্বিতীয় ভগ্নাংশের হর হচ্ছে চব্বিশ এই চব্বিশ দিয়ে ভাগ করার ফলে কত আসলো দুই তাহলে উপরে নিচে আমরা ভগ্নাংশে দ্বিতীয় ভগ্নাংশ হচ্ছে চব্বিশ ভাগের সতেরো যেখানে আমরা উপরে নিচে দুই দিয়ে গুণ করলাম তাহলে কত আসলো আটচল্লিশ ভাগের চৌত্রিশ চব্বিশ দুগুণ আটচল্লিশ সতেরো গুণ চৌত্রিশ যেহেতু এখন আমরা ভগ্নাংশ দুটো সমহর হয়ে গেলো হরগুলো দুটোই সমান তাহলে আমরা দেখলেই বুঝতে পারব কোনটি ছোট কোনটি বড় প্রথমে আমরা লিখব প্রথমে আমরা প্রথম ভগ্নাংশটা লিখব প্রথম ভগ্নাংশের লবটা লিখব লব হচ্ছে তেত্রিশ পরে আমরা লিখব চৌত্রিশ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম ভগ্নাংশটা হচ্ছে দ্বিতীয় ভগ্নাংশের চেয়ে লবটা কি প্রথম ভগ্নাংশের লবটা কি ছোট তাহলে আমরা ছোট চিহ্ন দেবো আমি আগেই বলেছি প্রথমটা যদি ছোট হয় ছোট চিহ্ন দিবা প্রথমটা বড় হলে বড় চিহ্ন তাহলে আমরা কি লিখব আটচল্লিশ ভাগের তেত্রিশ ছোট চিহ্ন আটচল্লিশ ভাগের চৌত্রিশ অর্থাৎ ষোলো ভাগের এগারো ছোট চিহ্ন চব্বিশ ভাগের সতেরো উত্তর তাহলে ষোলো ভাগের এগারো ছোট চিহ্ন চব্বিশ ভাগের সতেরো এবার আমরা আটানব্বই পৃষ্ঠায় যাব সবাই খেয়াল করো আমরা আটানব্বই পৃষ্ঠায় দেখো সমূহর বিশিষ্ট করে যোগ করো এই একই রকমের অঙ্ক সবগুলো একই রকম একই নিয়মের অঙ্ক সবগুলোকে সমহর করতে হবে আমরা সমহর করব প্রথমে চার ভাগের এক যোগ তিন ভাগের এক আমরা এটাকে সরাসরি যোগ করব না আমরা প্রথমে সমহর করে তারপর আমরা যোগ করব চার ও তিন হরগুলো লসাগু দেখো চার আর তিনে হরগুলো লসাগু আমরা বের করলাম চার ও তিনে হর লসাগু বের করলে হয় বারো বারোকে আমরা প্রথমে ক দিয়ে ভাগ করব প্রথমে আমরা প্রথম ভগ্নাংশে হর দিয়ে ভাগ করব চার দিয়ে তিন চারা বারো তাহলে আমরা প্রথম ভগ্নাংশ লিখলাম ঠিক আগের অঙ্কগুলোর মতোই উপরের নিচে আমরা তিন দিয়ে গুণ করলাম গুণ করার ফলে কত আসলো বারো ভাগের তিন আবার দ্বিতীয় ভগ্নাংশের বেলায় দেখো আমরা লসাগুকে বারোকে আমরা তিন দিয়ে ভাগ করব যেহেতু দ্বিতীয় ভগ্নাংশ হচ্ছে তিন ভাগের এক তাহলে কত আসলো চার তাহলে আমরা তিন ভাগের এককেও আমরা উপরে নিচে চার দিয়ে গুণ করব তাহলে কত আসলো বারো ভাগের চার তিন চারা বারো চার অক্ষের চার এখন আমরা কি করব এই দুইটা ভগ্নাংশ আমরা যোগ করব আমাদের বইয়ের মধ্যেই তোমাদের প্রশ্নেই এভাবে দেওয়া আছে তোমরা এইভাবে ফাঁকা ঘরের মধ্যে শুধু সংখ্যাগুলো বসিয়ে দিবে চার ভাগের এক যোগ তিন ভাগের এক সমান সমান তাহলে প্রথম ভগ্নাংশ থেকে আমরা কোন ভগ্নাংশ পেয়েছি বারো ভাগের তিন যোগ চিহ্ন দিয়ে বারো ভাগের চার তাহলে আমরা এখান থেকে সমান সমান করে কত পেবো কত পেলাম নিচে আসবে বারো আর উপরে তিনটা ভগ্নাংশ লবগুলো যোগ করলে আসবে সাত তাহলে বারো ভাগের সাত আমাদের উত্তর হবে কত বারো ভাগের সাত দেখো অঙ্কগুলো অনেক সোজা সমহর করে যা শুধু যোগ করে দিবে এবং সংখ্যাগুলো বসিয়ে দিবে তাহলেই সমহর করে যোগ করা হয়ে যাবে এবার আরেকটি অঙ্ক দেখো একই নিয়মের অঙ্ক ছয় ভাগের এক যোগ নয় ভাগের দুই এখানে তি আমরা লসাগু করব ছয় আর নয়কে ছয় আর নয়কে আমরা যখন লসাগু করব দেখো তিন দিয়ে আমরা ছয় এবং নয় দুইটাকে ভাগ করা যায় তাই তিন দু কোনো ছয় তিন তিনিকা নয় তাহলে ছয় ও নয়ের লসাগু বের হলে কত আঠারো তিন গুণ দুই গুণ তিন মানে আঠারো এখন আমরা যে লসাগু বের হলো আঠারো আঠারোকে আমরা ছয় দিয়ে ভাগ করব ছয় দিয়ে ভাগ করার ফলে কত আসলো তিন এখন আমরা প্রথম ভগ্নাংশ ছয় ভাগের একে আমরা উপরে নিচে গুণ করব তাহলে ছয় তিন ছয় তিন ছয় আঠারো আর উপরে আসছে তিন তারপরে দ্বিতীয় ভগ্নাংশ কত আঠারো দ্বিতীয় ভগ লসাগু হচ্ছে আঠারো আঠারোকে আমরা দ্বিতীয় ভগ্নাংশে হওয়ার নয় দিয়ে ভাগ করব দুই তাহলে নয় গুণ দুই উপরে দুই গুণ দুই আঠারো ভাগের চার সেম একই রকম অঙ্ক এখন আমরা তাহলে ছয় ভাগের এক যোগ নয় ভাগের দুই সমান সমান কত পেলাম আমরা ছয় ভাগের এক থেকে পেলাম আঠারো ভাগের তিন যোগ এবং নয় ভাগের দুই থেকে পেলাম আঠারো ভাগের চার আমরা দুইটা যোগ করব নিচের একটি হর হবে তাহলে এখানে আঠারো আর উপরের লবগুলো আমরা যোগ করব তিন আর চারে হচ্ছে সাত তাহলে আঠারো ভাগের সাত হচ্ছে উত্তর একই নিয়মের অঙ্ক তোমরা বাকি অঙ্কগুলো অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবা পৃষ্ঠা নিরানব্বই দেখো আমরা এর আগে করলাম সমহর করে যোগ এখন আমরা করব সমহর করে বিয়োগ দুই ভাগের এক বিয়োগ তিন ভাগের এক দুই ও তিন হরগুলো লসাগু দেখো দুই আর তিন আমরা প্রথমে আগে লসাগুগুলো করে আমরা সমহর করে তারপর আমরা বিয়োগ করব তাহলে দুই আর তিনের লসাগু বের হলো কত ছয় ছয় ভাগ দুই আমরা ছয়কে প্রথম লসাগুর প্রথম ভগ্নাংশে হর দিয়ে ভাগ করব তিন তাহলে প্রথম ভগ্নাংশ লিখলাম উপরে নিচে তিন দিয়ে গুণ করলাম কত আসলো ছয় ভাগের
প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভগ্নাংশের উপরে নিচে আমরা দুই দিয়ে গুণ করলাম এবং ছয় ভাগে দুই তাহলে আমরা দুই ভাগের এক বিয়োগ তিন ভাগের এক সমান সমান কত পেলাম ছয় ভাগের তিন বিয়োগ ছয় ভাগের দুই তাহলে দেখো নিচে আসবে কত ছয় আর উপরে তিন থেকে এক বিয়োগ করলে দুই বিয়োগ করলে কত থাকে এক তাহলে ছয় ভাগের এক হচ্ছে উত্তর এর পরের অঙ্ক আমরা দেখবো আর একটা একই নিয়মের অঙ্ক তিন ভাগের আট বিয়োগ চার ভাগের এক এটাকে আমরা বিয়োগ করব তাহলে দেখো এখানে আগে প্রথমে আমরা আট এবং চারের লসাগু করব দুই দিয়ে যেহেতু দুইটাকেই ভাগ করা যায় তাই প্রথমে আমরা দুই দিয়ে ভাগ করব চার দু কোনো আট দুই দু কোনো চার তাহলে আবার চার এবং দুইকে আবার আমরা দুই দিয়ে ভাগ করব দুই চার দু কোনো দুই দু কোনো চার দুই একে দুই আট ও চারের লসাগু তাহলে কত আসবে দুই গুণ দুই গুণ দুই গুণ এক সমান সমান আট তাহলে দেখো আট ভাগ এক সমান সমান কত আমরা প্রথমে লসাগুকে আমরা প্রথম ভগ্নাংশের হর দিয়ে ভাগ করব প্রথমে লসাগু হচ্ছে আট এবং প্রথম ভগ্নাংশের হর হচ্ছে আট তাহলে আট ভাগ আট হচ্ছে এক সমান সমান তাহলে প্রথম ভগ্নাংশ লিখলাম তিন ভাগ তিন ভাগের আট সরি আট ভাগের তিন এটাকে আমরা কি করব এক দিয়ে গুণ করব যেহেতু আমাদের ভাগফল পেয়েছি আমরা এক উপরে নিচে এক দিয়ে গুণ করার ফলে আসলো তিন ভাগের আট ভাগের তিন দ্বিতীয় ভগ্নাংশের বেলায় প্রথমে লসাগু আটকে আমরা চার দিয়ে গুণ করব ভাগ করব ভাগ করার ফলে আসলো দুই তাহলে আমরা চার ভাগের একটা আমরা কি লিখবো চার ভাগের এক হচ্ছে দ্বিতীয় ভগ্নাংশ এটাকে আমরা উপরে নিচে দুই দিয়ে গুণ করব তাহলে আসলো কত আট ভাগের দুই তাহলে আমরা তিন ভাগের আট বিয়োগ চার ভাগের এক সমান সমান আট ভাগের কত পেলাম আট ভাগের তিন বিয়োগ আট ভাগের দুই তাহলে আমরা এখানে হর হচ্ছে আট এবং বিয়োগ করলে তিন থেকে দুই বিয়োগ করলে আসে কত এক তাহলে যোগ আমরা সমর বিশেষ যোগ বিয়োগ দেখলাম একই রকম অঙ্ক তোমরা বাসায় সবাই প্র্যাকটিস করবে তাহলেই তোমরা পেরে যাবে এখন আমরা এখন আমি তোমাদেরকে এইচ ডাব্লিউ দিব তোমরা সবাই হো এইচ ডাব্লিউগুলো বাসায় করবে অধ্যায় আট পৃষ্ঠা সাতানব্বই এর একের হচ্ছে দুই চার নয় দুইয়ের এক তিন পৃষ্ঠা আটানব্বই এর একের দুই চার পৃষ্ঠা নিরানব্বই এর একের দুই তিন নং রাইট আশা করি আজকের ক্লাস তোমাদেরকে তোমাদের সবাই ভালো ভালো লেগেছে এবং সবাই বুঝতে পেরেছ আমরা অধ্যায় আটের বাকি অংশটুকু আমরা পরবর্তী ক্লাসে দেখব সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ